ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഹിമാലയൻ സീരീസ് തുടരുന്നു കാശ്മീരിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പെഹൽഗാമാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെപ്പേഴ്സ് പണ്ട് പ്രശസ്ത ഇൻഡോ പേർഷ്യൻ പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമീർ ഖുസ്രാവ് കാശ്മീരിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അഗർ ഫിർദോസ് ബാർ യെ ജമീനസ്ത് ഹമീനസ്തോ 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 ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഹെവൻ ഓൺ എർത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞത് പെഹൽഗാമിനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ട്രാവൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗി തോന്നിയൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിൽ അപ്പം ഇന്ന് പെഹൽഗാമിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് പെഹൽഗാമിലെ മോവര റാഫ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ ദിൻ റിസോർട്ടിൽ റൂം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പന്തിയുടെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞത് പെർ ഡേ റൂം റേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അവൻ ഒരു ചാൻസും കാണുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറി നോക്കി നല്ല അടിപൊളി റൂമ് അപ്പൊ പിന്നെ റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഒന്നുകിൽ ഇക്കാക്ക് കേട്ടത് തെറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ആൾക്ക് തെറ്റിയത് അതെന്തായാലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴോ ബോധം പോയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പെർ ഡേ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് തരാന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടപാട് വേഗം അവിടുന്ന് തടി തപ്പി അടുത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഹോട്ടലിൽ കൂടി കയറി നോക്കി പക്ഷെ എല്ലാം ഫുള്ള് കാരണം വീക്കെൻഡ് ആണല്ലോ അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് ഇവിടെ എലഗൻ റിസോർട്ട് ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ നൈറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ സെവൻ തൗസൻഡ് ആക്കി തന്ന് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിന്നർ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കിയേ നല്ല ചൂട് കാശ്മീരി കാവ റൂമ് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ബെഡിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അക്കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റേറ്റ് അത്ര കൂടുതലൊന്നുമല്ല അല്ലേ പിന്നെ റിസോർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാല് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ അത്രേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗൂഗിളിൽ അപ്ഡേറ്റഡും അല്ല ഡിന്നറിന് റൈസ് രാജ്മ ദാൽ മട്ട മഷ്റൂം പിന്നെ പനീർ ഇത് മസ്റ്റാണ് നോർത്ത് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ കീർ ഇത് നമ്മൾ പായസം തന്നെ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും സാലഡും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് സൺറൈസ് പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുത്ത് സൂര്യൻ അങ്ങ് മേലെ എത്തിപ്പോയി എന്നാലും നമ്മളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് മുബര് പിടിച്ച് ഇനി കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ജലം നദിയുടെ ഭംഗി പറ്റാവുന്ന അത്ര എൻ്റെ ക്യാമറയിലെടുക്കലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ജലം റിവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇതതിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് അത്ര ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ലിഡർ റിവർ എന്ന പേര് കാശ്മീർ ഡിവിഷനിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൗണ്ടൻ പീക്കായിട്ടുള്ള കൊലോഹയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്ന ഇത് പെഹൽഗാമിലൂടെ ഒഴുകി പിന്നീട് ജലവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കാശ്മീരിലെ പ്രധാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനന്ത്നാഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ മേജർ സോഴ്സ് ഈ കാണുന്ന ലിഡർ റിവർ ആണ് അത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെ പോയാലും കാണുന്നൊരു പ്രശ്നമാണത് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുഴക്കരയില് എങ്ങനെയാണോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കൊടുന്ന് ഇടാൻ തോന്നുന്നത് സമ്മതിക്കണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പുഴകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു കളറേ അല്ലതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പച്ച നിറം അത് മുഴുക്ക് കൂടി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി പതിൻ മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇ
ദ വാല്യു ഓഫ് ഷെപ്പേഴ്സില് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ രാവിലത്തെ ചുറ്റിക്കറങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും ദേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി അപ്പോൾ വേഗം കുട്ടികളെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാന്ന് കാണണ്ടേ ചന മസാല പൂരി പിന്നെ നോർത്ത് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈ കാണുന്ന പോഹ പിന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ന്യൂഡിൽസ് എന്തായാലും ഇത്ര ദിവസം കഴിച്ച ആലു പൊറോട്ടയിൽ നിന്ന് ദഹിയിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം ഉണ്ടായി ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി അവര് പറയായിരുന്നു മഞ്ഞു വീഴ്ചല സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്ര ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ മഞ്ഞു കൂടുന്ന അതുമല്ല പത്ത് ദിവസം എടുക്കും അത്ര കറണ്ട് പോയാല് വരാനായിട്ട് കഷ്ടാണല്ലേ ഇക്കാലത്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കറണ്ട് പോയാൽ ആ വസ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവൂലേ നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും സംഭവിക്കണല്ലേ അതുമല്ല ഒട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു യാത്രയിൽ അതൊക്കെ ശരിക്കും അത്ഭുതമായി തോന്നി എല്ലാം ഞാൻ വഴിയെ കാണിക്കാം റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദേ കിടക്കുന്ന ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ പെൽഗാമിലെ ബേത്താബ് വാലിയും അരു വാലിയും കാണണം ശരിക്കും രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസം പോരാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇറ്റിനറി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ആ കൂടെ ഒരു ദിവസം പെൽഗാമിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം ട്രിപ്പ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയി തോന്നിയത് പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നീല ലിഡർ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു തവണ കൂടി വഴിയിലിട്ട് പിടിച്ച് അത്ര കണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭംഗി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ പുഴ മാത്രല്ല അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പും പുഴക്ക് കാവലെന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന കുന്നുകളും പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഹിമവാനും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ലിഡ റിവർ ജേലം നദിയോട് ചേർന്ന് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ് വാലി ട്രീറ്റി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അഞ്ച് നദികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ജേലം ഇത് കൂടാണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മറ്റു നദികളുടെ പേരറിയോ ഞാൻ പറയാം ചിനാബ് രവി സത്ലജ് ആൻഡ് ബിയാസ് ഇതിലേകദേശം നാല് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജേലം ആൻഡ് ചിനാബ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അമൃത്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രവി റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ യാത്രയിൽ ബിയാസ് നദിയും കാണും അങ്ങ് ഹിമാചൽ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സത്ലജ് റിവർ ആണ് അത് കാണൂല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പെഹൽഗാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ടു ദ വാലി ഓഫ് ഷെപ്പേഴ്സ് എടയന്മാരുടെ താഴ്വര എന്നാണ് പെഹൽഗാമിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷുവർ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഈ അത്ഭുത നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുൽമേടകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം പൈൻ മരങ്ങളും പിന്നെ ഈ ലിഡ നദിയും കാശ്മീരിലെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് ഒരു എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് അത്ര കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി റേഞ്ചിൽ പെഹൽഗാമിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള രണ്ട് മെയിൻ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേത്താബ് വാലിയും അരു വാലിയും ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ബേത്താബ് വാലിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ ഏഴ് കിലോമീറ്ററിലും ലിഡ റിവർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന പോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പ്രകാരം ബേത്താബ് വാലിയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോകണം പോയി നോക്കാം അല്ലേ ഈ ബേത്താബ് വാലിക്ക് ആ പേരെങ്ങനെ കിട്ടിയതെന്നറിയോ ആക്ച്വലി ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഹഗൻ വാലി എന്നാണ് ബോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സണ്ണി ഡിയോളും അമൃത സിംഗും കൂടി അഭിനയിച്ച ബേത്താബ് എന്ന ഹിന്ദി മൂവി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വാലിക്ക് ആ പേര് വന്നത് ഇത്ര പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ബേത്താബ് വാലി എന്നുള്ള പേരിനേക്കാളും നല്ലത് ഹഗൻ വാലി എന്നല്ലേ ആ ഒരു മൂവി ഹിറ്റായെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്തിനാണാവോ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്നെ മാറ്റിയത് ലിഡ നദിയുടെ മ
ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നടന്നാല് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മേടോ കാണാൻ പറ്റുമോ അത്രേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദൻവാരി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അത്ര അവിടെ മഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന് മാത്രമല്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ബേത്ത വാലിയുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും ഇതാണ് ഏരിയൽ വ്യൂ മുന്നേ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡോ പിന്നെ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ലിഡ എന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു അത്ര ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടൂറിസം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തിനാണല്ലേ ഈ സ്വർഗത്തിന് പ്രകൃതി തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭംഗി പോരെ എന്തിനാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഓവറൊക്കെ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെഹൽഗാം ടൗൺ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്തിരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കഴുകാൻ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ആകെ മൊത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുന്തിരി കഴുകിയിട്ട് വല്ല പരിചയവും പിന്നെ കവറിലേക്ക് മൊത്തം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ശരിയാക്കി യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തൊരു കാര്യമാണിത് റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കും അതിൽ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും യാത്രകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണിത് പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓറഞ്ച് ബനാന ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കരുതുക കുറച്ച് റിസ്കി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് കുറെ അടുത്ത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതും പിന്നെ വീതി കുറഞ്ഞതൊക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ചില ഹെർപ്പിൻ ടേൺസ് ഒക്കെ നല്ല ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു ബേത്ത വാലി നിന്ന് ചന്ദൻവാരിയിലേക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോഡ് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല പാർക്കിങ്ങിന് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ മൊത്തം വണ്ടികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് റോഡ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കണം നിങ്ങൾ അമർനാഥ് ശിവക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി കേട്ടുകയാണല്ലോ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ചന്ദൻവാരിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് മൂന്നാല് ദിവസം മല കയറിയിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അമർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി റിസ്കി ട്രാവൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലുള്ള ചന്ദൻവാരിയിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലുള്ള പാഞ്ച് തരണി വരെ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അവിടേക്ക് പോകാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസും ഉണ്ട് അത്ര നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ ഇത്തിരി ഒരു നിരാശയായി മഞ്ഞുണ്ടാവെന്ന് കേട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞ് ഡാക്ക് സ്നോ ആണ് അതായത് മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൊരുകി തീരാറാവുമ്പോൾ ചെളിയും പൊടിയും ഒക്കെ അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ എന്തായാലും ഇവിടെ അവർ വന്നില്ലേ ആളുകളൊക്കെ അതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളും നോക്കിയിരുന്നില്ല ഈ തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞിൽ കളിക്കുന്നത് റിസ്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിരിക്കും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ചിലയിടത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് ഹോളായിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ഒരു കാര്യം അറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലീഷ്യറിൻ്റെ താഴെ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് വെള്ള ക്രാക്കെങ്ങാനും വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകുവായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഷോപ്പ്സൊക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അമൃത്സറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ശേഷം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ശ്രീനഗർ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ കുറച്ചും നല്ലാട്ട നടക്കാനുള്ളത് നടന്ന് നടന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഉപ്പാട് ഇളകി പൈൻ മരങ്ങളും പുൽമേടുകളും ഇടയിലൂടെ ലിഡാ നദിയും കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി എനിക്ക് മതി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ എനിക്കതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അഭിമാനം തോന്നി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ
പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോ അടിപൊളി വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കഴിക്കാന് ഞങ്ങൾ മസാല ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനു മുന്നേ ഗ്രീൻ ചട്നി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സത്യം പറയാലോ കിഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കഷ്ടകാലത്തിന് മഴ പെയ്ത് അപ്പൊ വേഗം ഉള്ളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂട് കാശ്മീരി കാവ് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം ഓഹ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ കാണാൻ നമ്മളെ മലയാളം മൂവി ആക്ടർ ജാഫർ ഇടുക്കിയ പോലെ അല്ലേ ഈ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാവർക്കും ചിരി വെൻ അഷ്ഫാഖ് മെറ്റ് അനദ അഷ്ഫാഖ് ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി ഭയങ്കര കത്തിയടി നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹരു വാലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കാശ്മീരിലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് പണി തന്നോണ്ടേയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചോദിച്ചു പോവാലേക്കുള്ള റോഡ് ഇത്തിരി റിസ്കി ആണെന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് പോണെന്നാണ് മൂപ്പര പറഞ്ഞത് എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണല്ലോ നമ്മളെ യാത്ര അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഈ ഒഴുകുന്നതും ലിഡ് റിവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരു റീജിയനിലെ ലിഡ് വാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലിഡ് എന്നില്ല പേര് വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബേത്താബ് വാലിയിൽ കണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ലിഡർ സ്ട്രീം ആണ് ഇത് രണ്ടും പഹൽഗാമിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചേർന്നൊഴുകും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാറ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിക്കുട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞയച്ച് കാശ്മീരിൻ്റെ ഭംഗി പകുതിയെങ്കിലും ഈ ക്യാമറയിലൂടെ ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ ആള് പറഞ്ഞ പോലെ അരു വാലിയിലേക്കുള്ള റോഡ് ഭയങ്കര റിസ്കി തന്നെ മെയിൻ പ്രശ്നം റോഡിന്റെ വീതി ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്ത സ്റ്റീപ്നെസ്സും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള വീതിയേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ വരുന്നവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മുപ്പർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആവട്ടെ അല്ലേ നമ്മളിതിൽ പണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആണല്ലോ അല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ ബേത്താ പാലിയേക്കാളും ഒന്നുകൂടി പച്ച പും ഭംഗിയെല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയക്കില്ലേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് അരുവാലി എത്തി ഈ ബോർഡ് നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇഡ്ഡ വാട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അതിവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകണം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് പോകാനൊരു വഴി ചിലപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലോട്ടായിരിക്കും എന്നാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വണ്ടി ഇറക്കി എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണെന്നറിയോ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വിവരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തോ ഓടി വന്നതെന്നറിയോ ദേവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു വീട് എന്നിട്ട് പ്രകൃതിയോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ജീവിക്കുക ആഹാ പണി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കുട്ടികളെയും ഒരു പശുക്കിടെ അവനെയും കണ്ടപ്പോ ക്യാമറ എടുത്തൊന്നും വീശിയതാ ആ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവരോടൊന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂയിഷ് വാട്ടർ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പെൽഗാമിന് വെറും ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ നിമിഷത്തെ ആലോചിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ക്ഷപിച്ച് പതിനെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തിലും താമസിച്ചിട്ടേ പോവാവൂ കാശ്മീർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയില്ല പോകാനും കാണാനും ഒരുപാടുണ്ട് സ്
ഇനിയാണ് ഈ ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രിപ്പില് എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാഴ്ച എന്നെ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി പറയൂ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പ്രകൃതി ഭംഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് ആ മഹാകവിക്ക് തെറ്റിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചൂടെ അത് മാത്രോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ആ ഒരാള് നോക്കി എന്ത് പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരം അല്ലെ എത്ര സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഹിമാലയൻ സീരീസിലെ രണ്ട് കാശ്മീർ വ്ളോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സിൽ ചിലർ കാശ്മീർ കാണാൻ വന്നാലുണ്ടാവുന്ന സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസും കൺസേൺ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കാശ്മീർ നമ്മുടെ ആർമിയുടെ കയ്യിൽ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ശ്രീനഗറിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുതാത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് കാശ്മീർ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിയിൽ പുഴയോട് ചേർന്നൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നിറങ്ങി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ള രണ്ടാണുങ്ങൾക്കും ക്ഷീണം യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് കം ബാക്ക് നൊരുത്തൻ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ എടുത്തു വെച്ച കാല് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്നു ഒന്നും പറയാണ്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ അതിലും വലിയ തമാശ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗേറ്റ് ഒറ്റക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളോട്ട് കയറിക്കോളാൻ പിന്നെ നമ്മളുണ്ടോ ഇടുന്നു ഒരു കൈ നോക്കി പക്ഷെ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൂപ്പരെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് കൂടിയിട്ടിയത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാശ്മീരിനെ സ്വർഗമാക്കുന്ന പെൽഗാമിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് ഇവിടെ വിടുന്നത് പക്ഷെ മനസ്സിലൊരു ശബ്ദം എടുത്തുകൊണ്ട് ആയുസും ആരോഗ്യം പടച്ചാൻ തന്നാൽ ഇനിയും വരും ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൂടി പക്ഷെ അന്നൊരു ദിവസത്തേക്കല്ല ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ട് കൊതി തീരുന്നത് വരെ ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ശ്രീനഗറിലേക്കാണ് ലോക പ്രശസ്തമായുള്ള ഡെല്ലേക്ക് കാണാൻ ഗുൽമാർ കാണാൻ കാശ്മീരിനെ കാണാൻ സ്റ്റേ ടൂൺ അണ്ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മീൻസ് ഓഫ് ബൈ ബൈ